रहीम डेयर स्टूडेंट्स असलकम आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फोर का अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है आइए देखते हैं जी ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मालिक्यूल एंड पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव सच एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन ऑफ एनदर मालिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी लंबी चौड़ी और एक कम्प्लिकेटेड डेफिनेशन मालूम हो रही है जबकि ऐसा है नहीं हम इसको पहले इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे फिर इन शाला उसके साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को देखते देखिए जी हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ शेयर करके वाटर बनाता है कुछ इस तरह की शेप बनती है अगर हम उसका फर्क ये जो दरमियान में मैंने सिंगल कोलन लाइन लगाई है एक्चुअली ये शेयर्ड पेयर होता है ये दरमियान में क्या होता है शेयर्ड पेयर होता है यानी सिंगल कोवलेंट बाड होता है हमने पढ़ा था कि जो जब शेयर्ड पेयर बन जाता है तो ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है हाइड्रोजन उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इस प्रॉपर्टी को हमने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बोला था वट वॉज द डेफिनेशन द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एटम टूवर्ड्स इट सेल्फ इन अ मालिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिव कि किसी मालिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर को जो एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहलाती है उस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर इन दो एटम्स के ऊपर एक पोलैरिटी डेवलप हो गई थी जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पर गए हमने ये देखा था कि जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है यानी जो कम ताकत के साथ खेच सकता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया था और जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव था जिसके प्रोटोन ज़्यादा थे जो ज़्यादा कशिश के साथ उस शेल्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के ले गया था उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ गया था यूं हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन के ऊपर एक पोलैरिटी डेवलप हो गई हमने उसको मेंशन कर दिया कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव सिमिलरली वाटर के अंदर कोई एक एटम नहीं होता वाटर एक गिलास अगर पानी का भरा उसके अंदर बेशुमार हज़ारों लाखों मालिक्यूल्स हैं हम एक और मालिक्यूल्स यहाँ ड्रा करते हैं जी ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ये उसी तरह हाइड्रोजन सिमिलरली हमारे पास एक और हाइड्रोजन आइटम और ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन सिमिलरली एक और भी यहाँ बना लें जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेसिकली ये वाटर का फार्मूला ही है उसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख करें अगर इकट्ठा करें तो वो एच टू ओ बनेगा इनकी जो पोलैरिटी है जिस तरह इस एटम्स के ऊपर पोलैरिटी डिवेलप हुई है पार्शल पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव इसी तरह सब के ऊपर यही सेम उसी तरह पोलैरिटी डिवेलप होगी ये पार्शल पॉजिटिव ये पार्शल नेगेटिव ये पार्शल पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव अब यहां पर दो किस्म के हमारे पास में एक मालिक्यूल ये है एक मालिक्यूल ये है वाटर का एक ये मालिक्यूल ये चार मालिक्यूल्स हैं वाटर के अब अब देखेंगे हम इस डेफिनेशन को फिर थोड़ी समझ आएगी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है प्रेजेंट होती हैं बिटवीन किसके दरमियान में पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मालिक्यूल पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ एटम ऑफ वन मालिक्यूल ये हमारे पास एक मालिक्यूल है ये भी एक मालिक्यूल है हम इसको देखते हैं ये हमारे पास एक मालिक्यूल है इसके ऊपर पार्शली ये पार्शली है कौन सा चार्ज है जी पॉजिटिवली है और ये कौन सा एटम है हाइड्रोजन किसका वन मालिक्यूल एक मालिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन आइटम एक मालिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव चार्ज वाला आइटम यानी हाइड्रोजन आइटम एंड दूसरा कौन सा होगा जी पार्शली नेगेटिवली चार्ज दूसरे मालिक्यूल का उसी का नहीं जिसकी हमने पहले बात की इसकी हमने सर इतनी बात की कि इस मालिक्यूल का पार्शली पॉजिटिवली हाइड्रोजन आइटम ये अट्रैक्ट करेगा किसको दूसरे मालिक्यूल के पार्शली नेगेटिवली चार्ज हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव उसके अंदर जो पार्शली नेगेटिव वाला पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम 
ब्रैकेट में बताया वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए इसी के मुकाबले में इसके मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो उसकी जाहिर है इलेक्ट्रो पार्शल नेगेटिव चार्ज आता ही उस एटम पे है जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है जो ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ शेड पेड़ को अपनी तरफ खींच के ले गया था पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अब उसको अच्छा फिर उसके आगे उसने एग्जाम्पल दिए हैं वो नाइट्रोजन हो सकता है वो ऑक्सीजन हो सकता है वो फ्लोरिन हो सकता है ये वो एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है पूरी पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वैल्यू है वो फ्लोरीन की है दैट इज फोर आफ है नदर मालिक या दूसरे मालिक पर इज कार्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप इस डायग्राम को दोबारा देखें बात उसने सिर्फ इतनी सी की है कि आपके पास हाइड्रो एक मालिक्यूल है उस मालिक्यूल के अंदर एक ऐसा हाइड्रोजन आइटम जिसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज एक मालिक्यूल का पार्शल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन आइटम क्या करता है जी अट्रैक्ट करता है किसको दूसरे मालिक्यूल में मौजूद नेगेटिवली चार्ज पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम को और वो कौन सा जो हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव हो या एग्जाम्पल दी है उसकी नाइट्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है फ्लोरिन हो सकता है उसकी एग्जाम्पल में से ये क्या जी ऑक्सीजन है इसको जो अट्रैक्ट करता है तो इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होती है ये वाली उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं किसे शो करते हैं जी यही यहाँ बताया गया रिप्रेजेंटेशन कि इसको जाहिर कैसे करेंगे इस फोर्स को इस अट्रैक्शन को इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन ऐसे डॉट 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 लगा कर बिटवीन मालिक्यूल अब यहाँ डिवेलप हुई अच्छा ये इस मालिक्यूल का ये पार्शल पॉजिटिव सिरा जो है दूसरे मालिक्यूल के इस पार्शली नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई उसको हमने डॉटर लाइन से शो कर दिया सिमिलरली इस ये वाला जो हाइड्रोजन का पार्शल पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे मालिक्यूल के पार्शल नेगेटिव को तो इनके दरमियान में ये अब ये जो डॉटेड लाइन से हमने शो की है बेसिकली दिस इज कॉल्ड यूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं जी अब जरा डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं अब कुछ पहले से ज्यादा बेहतर समझ आएगी द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन की फोर्स है अट्रैक्ट करने की फोर्स है प्रेजेंट जो मौजूद है बिटवीन किसके दरमियान में दो एटम्स कौन कौन से एटम पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मालिक्यूल एक मालिक्यूल के पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट करेगा मालिक दूसरे मालिक्यूल के नेगेटिव पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम और वो क्या हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो कौन सा हो सकता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये जो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हुई है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डॉटर लाइन बिटवीन टू एटम्स अगर अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दी गई है एक्चुअली सिर्फ डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन ही दी गई है कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है कहता है जी पार्शली पॉजिटिवली हाइड्रोजन आइटम जो है वन मालिक्यूल वही उसी की बात दोबारा करने लगा कि जो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन आइटम था एक मालिक्यूल का अट्रैक्ट करता है एंड फॉर्म अ बॉन्ड और एक बॉन्ड बनाता है ये वाला जो डॉटेड लाइन से बना हुआ एक्चुअली क्या है बॉन्ड बनाता है वेद किसके साथ पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल का पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम देयर बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बनेगी जो फोर्स बनी है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या नाम दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकरेंस किस टाइप के एटम्स के अंदर यह डिवेलप होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटर मालिकुलर फोर्स बेसिकली कहते क्या ये इंटर मालिकुलर फोर्स इंटर का मतलब होता है दरमियान मालिक्यूलर यानी मालिक्यूल्स के दरमियान में अब देखें ये अब हमारे पास वाटर का एक मालिक्यूल है ये वाटर का दूसरा मालिक्यूल ये जो फोर्स डेवलप हुई है ये दो मालिक्यूल्स के दरमियान में डेवलप हुई है इसलिए हम इसको इंटर मालिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हैं इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटर मालिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट इन परमानेंटली पोलर मालिक्यूल्स आमतौर पर कौन से मालिक्यूल्स में यह डिवेल्प होती है जो परमानेंटली पोलर होते हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पोलर मालिक्यूल्स क्या होते हैं पोलर कोलर बाड किस में होता है जब कोवलेंट बाड दो डिफरेंट आइटम्स में बने जैसे एच और सी एल में बना था तो उनके अंदर पोलैरिटी डिवेलप हुई थी तो पोलर में ये डिवेलप होता है दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इसको हम एक मुनफरद किस्म की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कह सकते हैं डाइपोल क्यों कहते हैं एक इस मालिक्यूल का पोल 
पॉजिटिव दूसरे मालिक्यूल का नेगेटिव पोल एक पोल और एक पोल दो पोल हो गए दो को हम बोलते हैं डाई यानी डाई पोल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन की कुछ कुत या कशिश पैदा हुई जो उसको हम बोलते हैं डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन नेक्स्ट है जी डिवेलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेल्प कैसे होती है क्या दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प्स उसी एक्सप्लेन जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन आ गई है जी दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प्स बिटवीन मालिक्यूल्स ये दो मालिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प होती है दैट हैव अब उसकी कंडीशन बताता है एक में उसका हाइड्रोजन एटम का बॉन्डेड होना जरूरी है हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड किसके साथ बॉन्डेड होगा हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम एक हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम अब अगली कंडीशन बताता है वो जो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसके पास क्या होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए उसके पास क्या होने चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें ये जो हमने यहाँ हाइड्रोजन इसके जो ऑक्सीजन था हमारे पास हाईली इलेक्ट्रॉनिक तो था ही था इसके पास यहाँ दो लोन पेयर थे कितने लोन पेयर थे इनके पास लोन पेयर भी होना जरूरी है जी दोबारा देखें दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प बिटवीन मालिक्यूल्स दैट है हाइड्रोजन आइटम पॉलिट यानी एक हाइड्रोजन आइटम हो जिस जो बॉन्ड बना रहा है और दूसरा क्या हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो साथ उसके पास क्या हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी होने चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं, नहीं ले रहे होते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज दे ये जैसे पड़ा है ये एक लोन पेयर किसके दरमियान में सच एज और वो आमतौर पर किसके अंदर मौजूद होता है नाइट्रोजन में होता है लोन पेयर ऑक्सीजन में होता है फ्लोरिन में होता है ये हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव भी होते हैं और इनके पास लोन पेयर भी होता है द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन आइटम एंड अदर आइटम बिकम्स इनफ टू क्रिएट अ पार्शल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन आइटम इनकी इस पोलैरिटी की वजह से ये जो दरमियान में शेल्ड पेयर बना था उसकी अनइक्वल अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन आइटम के ऊपर क्या आ जाता है जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरा आइटम होता है ऑक्सीजन उसके ऊपर क्या आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन आइटम एंड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अदर आइटम द स्मॉल साइज एंड हाई पार्शल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं एक तो हाइड्रोजन के क्योंकि वैलेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका साइज समाल होता है यानी ऑक्सीजन की कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो उसका साइज क्या होगा समाल समाल साइज और हाई पार्शियल पॉजिटिव जो चार्ज है ऑन द हाइड्रोजन आइटम इसको इस काबिल बना देता है एनेबल्स मीन इस काबिल बना देता है इट टू अट्रैक्ट के ये अट्रैक्ट करता है हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम को हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम कौन सा नाइट्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है फ्लोरिन हो सकता है ऑफ द अदर मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल का अपने वाले का नहीं दूसरे वाले को और इस तरह इनके दरमियान में एक जो है पोलैरिटी डेवलप हो जाती है बिटवीन द मालिक्यूल्स एटम्स और उसके बाद एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल यानी ये वाला जो इसका जो नेगेटिव है ये इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है इसका ये जो हाइड्रोजन जो पार्शल पॉजिटिव था वो दूसरे मालिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेटिव यानी ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है इनके दरमियान में ये वाली जो फोर्स बनती है इसको हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पास करना है जी नेक्स्ट है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असर अंदाज होती है कैसे दो तरह से नंबर वन है जी इसका इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट्स पे भी पड़ता है कहता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं कंपाउंड के वो इफेक्टेड ग्रेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर जो है उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर पर वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा हो जाता है इट इनहेंसेज इनहेंसेज का मतलब बढ़ा देना इंक्रीज कर देता है क्या असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल हमने देखा वाटर का एक मालिक्यूल था दूसरा मालिक्यूल के दरमियान में जो इंटर मालिक्यूल फोर्स यानी जिसको हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया वो ज्यादा स्ट्रॉगर थी इसकी वजह से उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाती है बढ़ जाती और जिस कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होंगी उसका उतना मेल्टिंग या बॉलिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा फॉर एग्जाम्पल कहता है बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाटर का बॉलिंग पॉइंट कितना होता है जी हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ये हायर है देन दैट ऑफ अल्कोहल अल्कोहल का कितना होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड रीजन क्या है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो देखें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 
हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बॉयल हो रहा है और जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वो सेवेंटी एट पे हो रहा है इसका मतलब है ये जो ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यानी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से मोर स्ट्रांगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर नेक्स्ट है जी फ्लोटिंग ऑफ आइस बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई आइस फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर क्या वजह है कि बर्फ जो है पानी की सतह पर क्यों तैरती है इसका पहला जवाब यह कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से तैरती है जी आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं द इंपॉर्टेंट फिनोमिन ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल रीजन तो ये है दूसरी रीजन क्या जी कहता डेंसिटी ऑफ आइस जो बर्फ है उसकी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी होती है ये होती है पॉइंट नाइन वन सेवन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितनी इसकी डेंसिटी होती है जी आइस की पॉइंट नाइन वन सेवन इज लेस जो कि लेस है देन दैट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर जो लिक्विड वाटर है उसकी डेंसिटी होती है वन पॉइंट जीरो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आप देखें जो वन वाली चीज है वो भारी है ये पॉइंट नाइन वन सेवन है यानी वन से लेस है अमूमन आम असूल है जब दो चीज़ों को मिलाते हैं जो भारी है वो नीचे चली जाती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे चली जाती है जो हल्की होती है ऊपर तैरने लग जाती है तो आइस की डेंसिटी है पॉइंट नाइन वन सेवन जबकि वो जो लिक्विड वाटर होता है पानी जो होता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी जो डेंसिटी है वो वन पॉइंट जीरो है यानी वन है कम्प्लीट वन है एक फिगर वन है अब जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा तो इस वजह से जो है बर्फ पानी की सतह पर तैरती है अब डेंसिटी बर्फ की क्यों कम होती है अगला सवाल कि वाटर की तो है वन है तो बर्फ की क्यों कम हुई उसकी रीजन इन लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट वाटर के मालिक्यूल जो होते हैं वाटर मालिक्यूल्स मूव रैंडमली वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर उनके दरमियान में कोई खाली स्पेस नहीं होती हाउ जब वेन वाटर फ्रीज जब पानी जम जाता है मालिक्यूल अरेंज दिन इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म वाटर के मालिक्यूल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं पहले लिक्विड स्टेट में वो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं जब फ्रीज होते हैं तो वाटर के मालिक्यूल अपने आप को क्या करते हैं अरेंज करते हैं खास तरतीब दे लेते हैं जब वो तरतीब देते हैं दैट गिव दैम ओपन स्ट्रक्चर जब उनकी तरतीब लगती है तो उनके दरमियान में कुछ खाली जगह रह जाती हैं आप कभी ऑब्जर्व करें बर्फ को देखें जो हम एक किसी बर्तन के अंदर आके फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखते हैं ना फ्रीज करने के लिए तो कभी बर्फ को गौर से देखें उसमें आपको थोड़े थोड़े ना डॉट डॉट से नजर आते हैं स्पेस खलास ही नजर आती है वो जब मालिक अपने आप को अरेंज करते हैं तो उनके दरमियान में थोड़ी सी क्या आ जाती है स्पेस आ जाती है दिस प्रोसेस एक्सपैंड द मालिक्यूल उसकी वजह से मालिक्यूल क्या हो जाते हैं एक्सपैंड हो जाते हैं आपने देखा होगा जब आप फ्रिज के अंदर किसी बर्तन में पानी रखते हैं जमने के लिए उसकी सर्फेस ऐसे होती है जब वो जब बर्फ जम जाती है अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो यूँ थोड़ी सी ना कर्व सा बन जाता है ऐसा होता है ना बर्फ देखा करें ऐसे वो क्या होता है असल में जब मालिक्यूल्स उसके दरमियान में जो स्पेस आ जाती है जब वो फ्रीज होता है ना अरेंज करते हैं मालिक उनके दरमियान में स्पेस आ जाती है जिसकी वजह से मालिक्यूल एक्सपैंड हो जाते हैं और उसका साइज बढ़ जाता है बर्फ का साइज क्या हो जाता है इजाफा हो जाता है अब उसकी वजह से डेंसिटी में फिर कैसे कमी आ गई हम फार्मूला देखते हैं जी डेंसिटी का डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम अब जब एक ये वाला जो फैक्टर होता है नीचे वाला ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा इट मींस के डेंसिटी ओ डेंसिटी कम होगी इनवर्सली है इनवर्सली का मतलब था उलट वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ेगी तो जब उस पानी जो बर्फ पानी था जिसकी हमने बर्फ जमाई तो उसका वॉल्यूम में इजाफा हो गया जब वॉल्यूम में इजाफा हुआ उसको हमने इस इक्वेशन में फिट करके देखा डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम जब वॉल्यूम बढ़ा तो इट मींस के डेंसिटी कम हुई तो यही वजह है कि बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है